এই ছিল হচ্ছে আমাদের লাস্ট প্রজেক্ট আমরা জাস্ট ফর্মটা ডেভেলপ করেছিলাম তো আজকে আমরা লগ ইনের কাজটি করব তো লগ ইন তো সাধারণত আমরা ট্র্যাডিশনাল যে ওয়েতে লগ ইন করে আসছি সেটা হলো ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে আমরা একটি ইউআরএলএ ফর্মটা সাবমিট করছি সাবমিট করলে আমাদের একটি সেশন জেনারেট হয় ব্যাক এন্ডে এবং সেই সেশন বেস্ড অথেন্টিকেশন দিয়ে আমরা এতদিন কাজ করে আসছি তো আমরা ভিউজেস অথবা অ্যাঙ্গুলার রিয়্যাক্ট অথবা আমরা যখন অ্যাপ ডেভেলপ করব অ্যান্ড্রয়েড আইফোন সেখানে অবশ্যই এই টাইপের অথেন্টিকেশন ইউজ করা হয় না সেটার জন্য আমরা অবশ্যই সেখানে জি ডাব্লু টি টোকেন ইউজ করব অর্থাৎ ও আথ টু তো এটা আসলে কী জিনিস সেই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী সেটা আমরা ফার্স্টে বোঝার চেষ্টা করি দেখেন এখানে একটি ইমেজ আছে এখানে ট্র্যাডিশনাল কুকি বেসড অথেন্টিকেশন এবং মডার্ন টোকেন বেসড অথেন্টিকেশনের কিছু ইমেজ দেখানো হয়েছে এখানে দেখেন ফার্স্টে যদি আমরা কুকি বেসড অথেন্টিকেশন করি সেটাতে কি করা হয় আমরা ফার্স্টে একটি লগ ইনের ফর্ম থেকে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড সার্ভারে সেন্ড করে দিই সার্ভার কি করে সেটা ভ্যালিডেট করে দেখে যদি দেখে যে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড ঠিক আছে তাহলে সার্ভার কি করে একটি সেশন জেনারেট করে সেশনটা কি সেশনটা কিছুই না এটা হচ্ছে সার্ভার সাইডের একটি ভেরিয়েবলের মধ্যে সেশনের অনেক ডাটা থাকে এবং সেই সেশনের একটি আইডি থাকে যদি আমরা ব্যাক এন্ডে কোনো সেশন জেনারেট করি তাহলে সেই ভেরিয়েবলের সেশনের একটি আইডি থাকে সেই আইডিটা হচ্ছে আমরা এই ব্যাক এন্ড থেকে ফ্রন্ট এন্ডে সেন্ড করে দিই এটা অটোমেটিক্যালি সেন্ড হয় যখন আমরা নর্মাল ফর্ম থেকে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড সেন্ড করি যদি ব্যাক এন্ডে আমরা সাকসেস হলে যদি কোনো সেশন জেনারেট করি তাহলে সেই সেশনের আইডিটা ফ্রন্ট এন্ডে চলে আসবে এবং শুধু আইডিটা না সেখানে আইডিটা এনক্রিপ্টেড অবস্থায় চলে আসবে এবং সেখানে হেডারের মধ্যে সেট কুকির মধ্যে সেশন সেশনের আইডিটা ফ্রন্ট এন্ডে সেন্ড হয় অটোমেটিক্যালি এবং ফ্রন্ট এন্ডের কুকির মধ্যে এটা অটোমেটিক্যালি সেভ হয়ে যায় তো এটা যদি আমরা এপিআই দিয়ে এটা করতে চাই অর্থাৎ আমরা যদি এক্সিওস দিয়ে অথবা জাবাস কি অন্য কোনো লাইব্রেরি দিয়ে এটা করতে চাই এটা করা সম্ভব না কারণ হচ্ছে এই যখন আমরা পোস্ট করব এবং ব্যাক এন্ড থেকে কোনো সেশন জেনারেট হয় সেটা শুধুমাত্র ফর্ম দিয়ে সাবমিট করলে সেখানে অটোমেটিক্যালি সেই সেশনের আইডিটা সেভ হয় বাট যখন আমরা এক্সিউজ দিয়ে কোনো পোস্ট করব তখন যদি আমরা ব্যাক এন্ডে সেশন জেনারেট করি সেই সেশনের আইডিটা আমরা এক্সিউসের মাধ্যমে পাবো না শুধু এক্সিউস না কোনো জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে এটা পাওয়া সম্ভব না যার জন্য কী করা হয় আমাদের এখানে মডার্ন অথেন্টিকেশন টোকেন বেসড অথেন্টিকেশন ইউজ করা হয় এখানে কি করা হয় ফার্স্টে এটাকে কমপ্লিট করে আসি এখানে দেখেন কী করা হয় আমরা যখন লগ ইন করব তখন ব্যাক এন্ডে একটি সেশন জেনারেট হবে সেশন জেনারেট হওয়ার পরে সেটার সেশনের আইডিটা আমাদের এনক্রিপ্টেড আকারে ফ্রন্ট এন্ডের কুকিতে সেভ হবে এবং এরপরে আমরা যত রিকোয়েস্ট পাঠাবো সবগুলোর মধ্যে সেই কুকিটা অটোমেটিক্যালি সেন্ড হয় এবং ব্যাক এন্ড কী করে সেই ফাইন্ড অ্যান্ড ডিসিরিয়ালাইজড সেশন সেই আইডি থেকে তারা সেশনটা বের করে এবং সেশনের কি কি ডেটা আছে সবগুলো আমরা ফ্রন্ট এন্ড থেকে আবার সেই রেসপন্সটা পাই এটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে আমরা যেভাবে লগ ইন করে আসছি অথবা সেশন ইউজ করে আসছি সেটা আর মডার্ন টোকেন বেস অথেন্টিকেশনে কী করা হয় এখানে আমরা ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে যখন ফার্স্ট টাইম পোস্ট করি তখন সার্ভার এটা ভ্যালিডেট করে ভ্যালিডেট করার পর যদি দেখে যেটা ঠিক আছে তখন আমাদেরকে একটি টোকেন সেন্ড করে জে ডাব্লু টি জে ডাব্লু টি হচ্ছে জেসন ওয়েব টোকেন সেটা আমরা ফ্রন্ট এন্ডে যে কোনো জায়গায় সেভ করতে পারি এটা হতে পারে কুকিতে অথবা লোকাল স্টোরেজ অথবা সেশন স্টোরেজ অথবা যদি আমরা অ্যান্ড্রয়েড অথবা আইফোন অ্যাপ ডেভেলপ ডেভেলপ করি তাহলে তাহলে আমরা অ্যান্ড্রয়েডের ক্ষেত্রে শেয়ার প্রেফারেন্স অথবা যে কোনো জায়গায় রাখতে পারি এবং এরপরে আমরা যত রিকোয়েস্ট করব সেই রিকোয়েস্টের মধ্যে আমরা সেই জেসন ওয়েব টোকেনটা পাঠিয়ে দেব এবং ব্যাক এন্ড সেটা কী করবে সেটা হচ্ছে জাস্ট ভ্যালিডেট করে দেখবে যে টোকেনটা ঠিক আছে কিনা এবং তারপরে আমাদেরকে রেসপন্স দেবে তো কুকি বেসড অথেন্টিকেশন এবং মডার্ন টোকেন বেসড অথেন্টিকেশনের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে যেমন কুকি বেসড অথেন্টিকেশন করলে যখন আমাদের প্রজেক্টটা অনেক বড় হবে তখন অনেকগুলো ইউজার লগ ইন করলে অনেকগুলো সেশন জেনারেট হবে দেখা যাচ্ছে যে সার্ভারে আমাদের সাইজ সেশনের পরিমাণটা বেড়ে গেলে সেশন স্টোরেজ এক্সট্রা সেশন স্টোরেজ দরকার হবে বাট যখন আমরা টোকেন বেসড অথেন্টিকেশন করবো তাহলে তখন সার্ভারে কোনো টো সেশন জেনারেট হবে না আমরা বারবার টোকেন সেন্ড করব এবং সেই টোকেনটা ভ্যালিডেট করলে আমরা সেই টোকেন থেকে কোন ইউজার লগ ইন করে আসে এবং এই টোকেনটা কতক্ষণ ভ্যালিড এরকম বিভিন্ন ইনফরমেশন পাবো যা শুধু সেই টোকেনটা ভ্যালিডেট করার মাধ্যমে যার জন্য এখন কি করা হয় ট্রেডিশনাল কুকি বেসড অথেন্টিকেশন বাদ দিয়ে সব সব ওয়েবসাইটে এখন
एप्लीकेशन डेभलप करते चाहिए अवश्य हमें टोकन बेस अथेंटिकेशन करते तो यार जो क्यों करते हैं इटार जो हमारे रेस्टफुल फ्रेमवर्क तैरि कर लाइब्रेरि पाव जाए अपनारा इटार जो जो लाइब्रेरि यूज करते अपना बैकेंडे को लैंगुएज यूज करबें से डिपेंड कर लाइब्रेरि यूज करबें तो अपने जो एक बैड निज़ आज से हमें ये प्रोजेक्ट करते बैकेंडे स्कोर अपन साथ शेयर करब ना अथवा कर ले पर करते आपात तो हमें करी ना अपनारा जदि फुल स्टेक डेवलपर हन तबश्य आशा करी से अपना निजे ही तैरी करते हैं ये पेगुलो और जो अपनी मन करें पारबें ना तो अपनी शुद्ध फ्रंट एंडर क्ज करो अपनी वेबसाइट डेवलप करते पर बैकेंडर जो अन्न यूजारा थकबे जरा बैकेंडे क्ज कर बैकेंड डेभलपर ही अपना जो सब किस कर दे जस्ट फ्रंट एंडर क्जगलो कर तो जैक इटे चलो हम लास्ट प्रोजेक्ट इखने एपेस टाइल टाइम रिमूव कर दीची इखने सेंटर एलाइन छो जैक एन जो करते हलो फार्ष्ट देखें कमप्लीटेड प्रोजेक्ट हमारे कमप्लीटेड प्रोजेक्ट ट्रिपल एट ना डबल एट डबल एट ये पोर्टे रान करी तो ये रान कर ले कमप्लीटेड प्रोजेक्ट इन्हें सब किस देखा जाए और ये आज कारेंट प्रोजेक्ट जो क्रिएट करते जिरो एट जिरो पोर्टे रान हो तो जिस देखें जो लग इने क्लिक करी तो हमें एक लोडिंग इमेज देखा इखने लग इने क्लिक कर लेडिंग जो इमेजा देखा ये जेनारे कर सबग पेज इमेजा देखा तो ये क्या भाव कर फार्ष्ट से देखे आस इटार जो कि एप डट भिओ आखने राउटर भिओर आगे एक डिप नहीं स्टाइल सी एस एस लेखा से डिफ आईडिजिकल टू लोडिंग डिपटा देर मध्य हमें एक इमेज नहीं इमेजा स्टेटिक फोल्डारे लोडिंग डट जीप नामे तो इमेजा कम देखें लोडिंग डट गिप पाने स्टेटिक फोल्डारे इन्हें आई एम जी नाम एक फोल्डार तैर करते हैं फोल्डार मध्य हमें इमेज रखते हैं तो हमें कम्पिटेड फोल्डार थी से कपि कर नहीं कपि कर नहीं कारेंट प्रोजेक्टर आई एम जिर मध्य पेस्ट कर देव आई एम जी फोल्डर मध्य पेस्ट कर दिल ओके प्रोजेक्ट कम देखा जो एक बार रान करी देखें इमेज तो देखा तो प्लिज इलवेज देखें ना इटार जो कि कंडिशन देव जे भिफ इज इक्ल टू लोडिंग नाम एक भेरिएबल डिक्लेयर करब एवं इतने डेटा प्रपार्टर मध्य दीते हैं और अपना जान जो कम्पोनेंट डेटा अवश्य एक फांगशन जेटा कि कर एक अबजेक्ट रिटार्न कर जार मध्य हमारे दुटा प्रपार्टीगुल लिखते हैं 
এটা ফলস দিলাম তাহলে এটা কখনো দেখাবে না এটার ভ্যালু যখন ট্রু হবে তখনই আমাদের লোডটা দেখাবে এখন দেখাচ্ছে না ওকে এখন একটা জিনিস করতে হবে সেটা হলো আমাদের যে লগ ইন ডট ভিউ আছে এখানে আমাদের একইভাবে ডেটা প্রপার্টির মধ্যে আমরা একটা প্রপার্টি ছিল এটা আমাদের দরকার নেই তো আমরা এখানে ইউজার নামে একটি অবজেক্ট তৈরি করি যেটার ইউজার নেম ফার্স্টে দিলাম এম টি এবং পাসওয়ার্ড এটাও এম টি দিলাম এবং আমাদের যে লগ ইন ফর্মটা আছে এখানে আমাদের মডেল দিতে হবে এটার মডেল দিলাম ইউজার ডট ইউজার নেম এবং এটা আমাদের পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রেও দিতে হবে এবং লগ ইন বাটনে ক্লিক করলে কি হবে আমাদের লগ ইন বাটনে ক্লিক করলে আমরা একটি ফাংশন কল করব যেটার কাজ হবে হচ্ছে এপিআই কল করা তো আমরা লগ ইন নাও নামে একটি ফাংশন কল করলাম তাহলে আমাদের লগ ইন নাও নামে একটি ফাংশন ক্রিয়েট করে আসতে হবে আর একটা জিনিস খেয়াল করেন যেহেতু আমরা ভিউ সিএলআই ইউজ করতেছি এখানে আমি এস সিক্স সিনটেক্স ইউজ করবো অল এস এখানে এস টোয়েন্টি ফিফটিন ফিফটিন সিনটেক্স কোনো ইউজ করবো না যেহেতু আমরা এটা বিল্ড করার পরে আমরা যে ফাইনাল জাভা স্ক্রিপ্টটা পাবো সেখানে এস সিক্স সিনটেক্স লিখলেও এটাকে আমরা টোয়েন্টি ফিফটিন সিনটেক্সে কনভার্টার করতে ডবসে পাবো তাহলে আমরা এখানে মেথডস অবজেক্টের মধ্যে আমরা আগে যেটা করছিলাম আমরা মেথডের নাম লিখছি তারপরে কলন দিয়ে ফাংশন ক্রিয়েট করছি তো আমরা এখন সেটা না করে জাস্ট শুধু ফাংশনের নাম এইভাবে লেখা করতে পারি এস টোয়েন্টি ফিফ এস সিক্স ইন্টাস ইউজ করে তো আমরা এখানে ফার্স্টে একটি কাজ করি সেটা হচ্ছে যদি কনসোল ডট লক করি দিস ডট ইউজার তাহলে আমাদের ইউজারটি পাওয়ার কথা তাহলে চলুন দেখা যাক কি হয় আমরা যদি লগ ইন করি তাহলে এখানে ইউজারটি দেখাচ্ছে ইউজার নেম ইউ ইউ এবং পাসওয়ার্ড এম টি দেখাচ্ছে এখানে পাসওয়ার্ড যদি দিছি আচ্ছা দুইটা মডেল একই দেওয়া হয়েছে যার জন্য এরকম দেখাচ্ছে এটা হবে হচ্ছে পাসওয়ার্ড তাহলে পাসওয়ার্ড এবং ইউজার নেম দুটি পাওয়া গেছে এখন আমাদের কি করতে হবে এই লগ ইন বাটনে ক্লিক করলে আমাদের এপিআই কল করতে হবে এবং এখানে লোডিং আইকনটা দেখাতে হবে তো ফার্স্ট আমরা লোডিংটা দেখাই এটার জন্য কি করতে পারি আমরা আপনারা যারা কম্পোনেন্টের ভিডিওটা দেখছেন কম্পোনেন্ট কমিউনিকেশন তারা জানেন যে ওখানে আমরা একটি ইভেন্ট বাস ইউজ করছিলাম সেটা কি করে যে যে কোনো কম্পোনেন্ট থেকে আমরা একটি ইভেন্ট ইমিট করতে পারবো এবং অন্য যে কোনো কম্পোনেন্ট থেকে আমরা একটি ইভেন্ট ট্রিগার করতে পারবো সেই ইভেন্টটা রিসিভ করতে পারবো তো এটার জন্য আমরা একটি সিস্টেম ইউজ করবো সেটা হচ্ছে আপাতত আমরা ইভেন্ট বাস ইউজ করে করি তো এটা কিভাবে করে এটার জন্য আমরা দেখেন এখানে ফার্স্টে আমরা এখানে মেইন ডট জেসে যখন ভিউটা ইম্পোর্ট করছি এরপরে আমরা যদি আমরা ভিউয়ের একটি ইনস্টেন্স তৈরি করে নিই ভার ইভেন্ট বাস ইজ ইকুয়াল টু নিউ ভিউ দিলে আমাদের একটি ইভেন্ট বাস তৈরি হয়ে যাবে তখন আমাদের কাছে হবে কি এখানে এটা যদি অন্য যে কোনো কোম্পানি থেকে ইউজ করতে চাই তার জন্য আমরা একটি কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে ভিউ ডট 
prototype dot dollar event bus equal to event bus the data hala ma jekono component thike jodi amra this dot dollar event bus call kori tahole amra ei instance ta ke bojhabo amra jekono jayga theke ei event bus er madhyome amra jekono ekti event emit korte parbo ebong jekono component theke eta receive korte parbo to amra jodi ekhon login er moddhe এখানে একটি ইভেন্ট ইমিট করি সেটা হচ্ছে আমরা যদি লোডিং এর জন্য একটি ইভেন্ট ইমিট করি তাহলে আমাদের কি লিখতে হবে দিস ডট ডলার ইভেন্ট বাস ডট ইমিট আমরা একটি ইভেন্ট ইমিট করব সেটা হচ্ছে ইভেন্টের নাম দিলাম যে লোডিং স্ট্যাটাস এবং এখানে কিছু ভ্যালু আমরা দিতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা যদি এখানে ট্রু করে দেই তাহলে আমরা একটি ইভেন্ট ইমিট করলাম লগ ইন বাটনে ক্লিক করলে একটি ইভেন্ট ইমিট হবে সেই ইভেন্টের নাম হচ্ছে লোডিং স্ট্যাটাস এবং এটার ভ্যালু হচ্ছে ট্রু এই ইভেন্টের আমরা একটি ভ্যালু পাস করলাম সেটা হচ্ছে ট্রু তাহলে আমরা এখন কি করতে পারি দেখেন এইখানে আমাদের যে অ্যাপ কম্পোনেন্ট আছে সেইখানে আমরা যদি created method in the middle of the day event this dot dollar event bus dot on the event take a trigger got the check the whole amount of key got the habit এখানে আমরা করছিলাম হচ্ছে ইমিট এখানে অন দিয়ে লিখতে হবে আমাদের ইভেন্টের নাম লিখতে হবে আমাদের ইভেন্টের নাম কী ছিল এখানে লোডিং স্ট্যাটাস তাহলে আমাদের এখানে লিখতে হবে লোডিং স্ট্যাটাস এবং এখানে যেহেতু একটি পেলোড পাস করা হয়েছে তো আমরা এখানে ইএস টোয়েন্টি ফিফটিন সিনটেক্স হিসেবে ফাংশন দিয়ে প্যারামিটার দিতে পারতাম তো আমরা ইএস সিক্স সিনটেক্স এইভাবে আমরা এরও ফাংশন দিয়ে कल फांगशन दीते कि करब कम्पोनेंटर लोडिंग प्रपार्टी आई लोडिंग प्रपार्टर भैल्यूटा चेन्ज कर देव हे जी भैल्यूटा इन्हें पास करमेंट हिसाब से दिए তাহলে কি হবে আমরা যখন এখানে লগ ইন বাটনে ক্লিক করব তখন আমরা এই লগ ইন কম্পোনেন্ট থেকে একটি ইভেন্ট বাসের মাধ্যমে ইমিট করতেছি সেটা হচ্ছে লোডিং স্ট্যাটাস এবং সেখানে ট্রু ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছি আর এখান থেকে আমরা এটা অন লোডিং স্ট্যাটাস এই ফাংশনটা ট্রিগার হবে এবং এখানে যেটা পাস করছি সেটা এখানে এই লোডিংয়ের মধ্যে বসে যাবে এবং এটার ভ্যালু ট্রু বসে যাবে তখন আমাদের লোডিং ইমেজটা দেখাবে তো চলেন দেখি কি হয় আমাদের এখানে ভিউয়ের স্পেলিংটা ভিইউ হবে তাহলে আমাদের এখানে এখন সরি ভিউ ই আমরা যদি এখানে লগ ইনে ক্লিক করি তাহলে প্লিজ ওইটা দেখাচ্ছে তো প্লিজ এটা দেখানোর পরে আমাদের কি করতে হবে আমাদের এই ইউজারের ইনফরমেশন ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড আমাদের সার্ভারের ব্যাক এন্ডে পোস্ট করতে হবে এবং সার্ভার থেকে কোনো রেসপন্স আসলে আমরা এটাকে আবার ফলস করে দেবো তাহলে এই এই লোডিংটা চলে যাবে তো এটার জন্য আমরা কি করছিলাম আপনারা জানেন যে আমরা এক্সিওস লাইব্রেরি ইউজ করছিলাম সেটা এক্সিওসটা আমরা ইউজ করছিলাম হচ্ছে সিডিএন থেকে তো ভিউজেস এটা করতে গেলে আমরা ওয়েব প্যাক থেকে এনপিএম প্যাকেজের মাধ্যমে আমরা সেটা ইম্পোর্ট করেও করতে পারি সেটা কীভাবে করে এটার জন্য আমাদের লিখতে হবে এনপিএম ইনস্টল 
एक्सजस और हमें जो डैश डैश सेव दी तो पैकेज डट जिस सेव हो जाए डिपेन्डेंस हिसाब से पैकेज डट जिस कारेंटलि शुद्ध भिउ ए भिउ राउटर आदि हमारे इन्स्टलेन कमप्लीट हो जाए तो हमें एखे एक्सजस्ट वायर हो गए एवं एक्सजस्ट यूज करब क्या भाव एखे देखें हमारे पैकेजटर नाम हे एक्सिओस यह दी एक्सिस्ट इम्पोर्ट हो जाए तो सेम एखे जे रखम एक्सिओस प्रोटाइपर माध्यम दीते भिओ डट प्रोटाइप डट डलार एक्सिओस इक्ल टू जो एक्सिओसा दी तो जेको कम्पोनेंट थे ये एक्सिओस कम्पोनेंट दिस डट एक्सिओस माध्यम पा पोस्ट करते हैं अपना फार्स लिखते हैं दिस डट डलार एक्सिओस डट पोस्ट ये मेथड की बारिमिटर नेल पोस्ट करब तो एपीआईन पॉइंट अपने देखिए देव एपीआई देखें पोस्टर जो लग इन जो एपीआई टे कल करब तो एपीआई टे कल कर लिखते हैं फार्ष्ट हम एपीआई टी दी दें हमारा नर्माल फर्म डेटा आगे पास कर तो हमें फर्म डेटा दीची ना हमारे बैकेंट टेम भाव तैयारी एम रेशन डेटा दी से बैकेंट के पा तो हमें फर्म डेटा कन्भार्ट ना कर नर्माल जो कारेंट इूजार आज है दिस डट इूजार ये पोस्ट कर दी ये पोस्ट हो जाए ये एक प्रमिस रिटार्न कर प्रमिस रिटार्न कर ले डट दिन मेथडा कल करते रेसपन्स पा इस सिक्स इंडेक्स यूज कर लेने रेस दिए एर फांगशन माध्यम यह लिखते रेसपन्स पा फार्स रेसपन्सटा लक करी देखा जा है प्रोजेक्ट रान करते रान कर लेजार नेम पासवर्ड दी तर थे रेसपन्स आससे एवं रेसपन्सर डेटा देखा से कि एर ट्रु इजार नेम और पासवर्ड एर अर्थात हमारे यूजार नेम अथवा पासवर्ड भूल तो इवेंट इमिट करी लोडिंग स्टेटास फल्स दिए दी तो देखें ये एप डेट भिओन आर कल है एवं ये फल्स जाए लोडिंग स्टेटास फल्स हो जाए ये चले जाए तो हमें हमें कि रिलोड दिए अब चेषा करी जो यूजार नेम पासवर्ड दिए पोस्ट करी तो हमें जो रेसपन्स आस सार्वर थे तक लोडिंग चले जाए ये मेसेजा देखा तो एन देखें जो को सार्वर थे तो हमें जे सिसटेम यूज कर सार्वर थे जो एर है तो हमें एक अबजेक्ट आस एर ट्रु ए मेसेज आसर ट्रे से अपनारा रेस्ट फुएल एज कर ले रखम रेसपन्स ना पे पर अपने एर कोडा चेन्ज कर देखने स्टेटास कोड दुईश आयो अपने को फोर हंड्रेड अथवा चारश एक रखम को स्टेटास कोड दीते तो यूज कर इर हम जे इर ही हमको क्या हमें सब समय एर रेसपन्सर स्टेटास दुशोने एर हम एर ट्रु थक एर ना हम एर फल्स थकेंगे बैकेंडे को एर होना ये भाव चेक करते इफ रेस डट डेटा डट एर ये जो ट्रु है तो हमें क्यों हमारे आपात 
अलर्ट करते जा रेस डट डेटा डट मेसेज तेने की है देखें जेको इजन पासवर्ड दिए लग इन कर ले अच्छा सरि ये तुम्हारा लिखे फिर से लिखते हैं हमें लग इन पेजे लग इन कम्पोनेंटे ये लिखते हैं जे जो रेसपन्सर को एरर थे तो हमें से एलार्ट करब हमारे कन्सल लगट मुस दीची तो हमें ये जी जेको इजार नाम दिए पोस्ट करी तो एलार्ट एलार्ट देखा जो इजार नेम और पासवर्ड एर और जो कोर ना तो इल्सर मध्य में क्यों करब रेसपन्स डट डट जो रेसपन्स करी तो देखें ये इन कारेक्ट यूजार नेम जो कारेक्ट पासवर्ड दी देखें रेसपन्स डाटा टी कम हो एर फल्स मैसेज लगड इन सकसेसफुल एक टोकन जेनारेट जेनारेट कर दिए दी तो क्या हो कि क्या हे टोकन लोकल स्टोरेजे सेव करब से एडमिनर डैशबोर्डे रिडाइट कर नहीं जाब तो पर पार्टी करब जस्ट इन देखल लग इन सकसेस हम एक टोकन सेंड करते से। एरपर पार्ट पर क्षगल नेक्स्ट पार्टे करब जेहतु आज के पार्ट अनेक बड़ हो जाबाद सबाई